எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஈஸி கிச்சன் இன்னைக்கு ஈஸி கிச்சனில் ஒரு ஹெல்த்தியான மோர் குழம்பு ஈஸியாக எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்ப்போம் இதுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் இன்னைக்கு வெண்டக்காயில் மோர் குழம்பு பண்ண போகிறேன் வெண்டக்காய் ஒரு ஹாஃப் கேஜி வெண்டக்காய் வந்து இந்த மாதிரி நீள நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருங்க தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு தேங்காய் கொஞ்சம் நிறைய வேணும் ஒரு தேங்காய் எடுத்துருக்கேன் நான் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் எடுத்துருக்கேன் ஒரு ஆறு பச்சை மிளகாய் எடுத்துருக்கேன் காரத்துக்கு உங்களுக்கு காரம் எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கு அந்த மாதிரி நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஃப்ரெஷ் தயிர் ரெண்டு கப் எடுத்துருக்கேன் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு எடுத்துருக்கேன் தாளிக்க வெந்தயம் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன் பெருங்காயத்தூள் அரை ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன் லஞ்சு ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கருவேப்பில்ல கொஞ்சம் எடுத்துருக்கேன் பாருங்க கேஸ் பற்ற வச்சு பேன் வச்சுருக்கேன் பேனில் வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் எண்ணெயை விட்டுருக்கேன் இப்போ நம்ம வந்து இந்த வெண்டக்காவை வந்து நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இதில் நம்ம கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் பாருங்க இந்த வெண்டக்காய் வந்து நான் ஃபுல் ஃப்ளேமில் தான் வச்சுருக்கேன் இந்த வளவழுப்பு தன்மை கொஞ்சம் மாறுற வரைக்கும் நம்ம வந்து அது கொஞ்சம் வதக்கணும் அப்போதான் மோர் குழம்புல போட்டால் அந்த வளவழப்பு தன்மை இல்லாமல் நல்லா இருக்கும் நார்மலாக இருக்கும் கொஞ்சம் வதங்கட்டும் வெண்டக்காய் வதங்கிட்டு இருக்கு நடுவில் நம்ம வந்து இந்த மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் தேங்காய் வந்து இந்த மிக்சியில் போட்டு ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் இந்த பச்சை மிளகாய் வந்து ரெண்டாக உடச்சு அதையும் பச்சை மிளகாய் வந்து காரத்துக்கு உங்களுக்கு காரம் ஜாஸ்தி வேண்டாம்னா நீங்கள் கம்மி பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது வந்து நல்லா நைஸாக ரொம்ப நைஸாக ரொம்ப மையாக அரைச்சிட்டு வரேன் அரைச்சிட்டு வந்து காட்டுறேன் பாருங்க இந்த வெண்டக்காய் பாருங்க நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு கலரெல்லாம் மாறிடுச்சு பாருங்க நல்லா வதங்கி இப்போ வந்து நீங்கள் இதில் மோர் குழம்பு வச்சிங்கன்னா அந்த வளவழிப்பு தன்மையெல்லாம் இருக்காது இந்த வெண்டக்காய்க்கு இப்போ நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் நான் இந்த மோர் குழம்பு செய்கிறதுக்கு ஒரு சட்டியை வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து நம்ம இந்த மசாலா என்ன பாருங்கள் அதை நைஸாக அரைச்சிட்டு வந்திருக்கேன் ரொம்ப நைஸாக இருக்கணுங்க எவ்வளோ நைஸாக அரைக்க முடியுமோ அவ்வளோ நைஸாக தயிர் வந்து நல்லா சி அடிச்சிருக்கேன் அதையும் நம்ம இதோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போடலாம் நம்ம நல்லா கிளறி விட்டுருங்க ரொம்ப திக்காக இருக்குது நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தேவைக்கு உப்பு இப்போ இது வந்து ஒரு கொதி வந்து ரொம்ப கொதி வரக்கூடாது கொதிக்க விடக்கூடாது நம்ம இந்த பபுள்ஸ் வரும்போது நல்லா கிளறி விடணும் நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்துட்டே இருங்க எப்படி பண்ணுறது பாருங்கள் இது வந்து கொதிக்க விடக்கூடாதுங்க நல்லா கொதி வந்ததுன்னா திரிஞ்சிடும் நம்ம வந்து தயிர் ஊற்றிருக்கோம் இல்லையா அதனால் இது வந்து இந்த மாதிரி பபுள்ஸ் வரும் சைடில் இந்த மாதிரி பபுள்ஸ் வரும்போது நீங்கள் இந்த மாதிரி கிளறி விடணும் கொஞ்சம் அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் இந்த மாதிரி கலரி விடும் பாருங்கள் மறுபடியும் அப்படியே எடுங்க பாருங்கள் இங்கே சைடில் பாருங்கள் கொதி வர்ற மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் கொதிக்க விடக்கூடாது நம்ம உடனே கலரி கேஸ் வந்து ரொம்ப கொதி வர்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா ஸ்லோ பண்ணிடலாம் நம்ம வந்து வெண்டக்காவே பார்த்திங்களா நல்லா ஹீட் ஆகுது ஆனால் நான் கொதிக்க விடலை அப்படியே கலரிகிட்டே இருக்கேன் உப்பு டேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க உப்பு பற்றலனா நீங்கள் உப்பு போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி தயிர் வந்து ஃப்ரெஷ் தயிராக இருக்கணும் ரொம்ப புளிக்கக்கூடாது ஆனால் புளி இல்லாமே இருக்கக்கூடாது ஸோ நீங்கள் அந்த புளிப்பு தன்மை பார்த்துக்குங்க பற்றலனா தயிர் இன்னும் கொஞ்சம் விட்டுக்கலாம் நம்ம கொதி வர்ற மாதிரி இப்போ நம்ம ஆஃப் அந்த கொதி வர்றம்போது நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம போகிறோம் இது ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம தாளிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் கேஸ் பற்ற வச்சு நம்ம வந்து இந்த மோர் குழம்பு தாளிக்கலாம் அதுக்கு பேன் வச்சுருக்கேன் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சுங்க ஒரு நாலு ஸ்பூன் தேங்காய் விட்டுருக்கேன் தேங்காய் எண்ணெய் பிடிக்காதவங்க ரீஃபண்ட் ஆயிலையும் பண்ணலாம் தேங்காய் இல்லை ச தாளிச்சிங்கன்னா நல்லா வாசனையாக இருக்கும் இந்த மோர் குழம்புக்கு இந்த தாளிப்பு தாங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாருங்க நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு கடுகு போட்டேன் ஸ்லோ பண்ணிவிடுங்க ரொம்ப ஹீட் ஆகிடுச்சுன்னா ஸ்லோ பண்ணிவிடுங்க கேஸை நல்லா ஸ்லோ பண்ணிவிட்டேன் நான் இந்த வெந்தயத்தை போடலாம் வரமிளகா வேப்பில் பெருங்காய் பாருங்க வெந்தயம் நல்லா ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இந்த மோர் குழம்புல ஊற்றலாம் போய் கம்ம கம்மன்னு வாசனைங்க நீங்கள் மெயினாக பார்க்க வேண்டியது இதை கொதிக்க விடக்கூடாது மோர் குழம்பு இது எப்படி இருக்கணும் இந்த கன்சிஸ்டன்சி பாருங்க கரெக்டாக இருக்கு பாருங்க சுவையான வெண்டக்காய் மோர் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க சூப்பரான ஹெல்த்தியான மோர் குழம்பு வெண்டக்காய் மோர் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் இதே மெத்தடில் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்